பைரவர் அருள் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தேவரை அஷ்டமி என்பது பௌர்ணமி திதியிலிருந்து எட்டாவது நாள் அமையக்கூடிய திதியாகும் இந்த தேவரை அஷ்டமி அன்னைக்கு யார் யாரெல்லாம் பைரவரை போய் வழிபடுறீங்களோ அவர்களுடைய வாழ்வில் கஷ்டங்கள் தடை தடங்கல்கள் துன்பங்கள் எல்லாம் விலகிவிடும் துன்பங்கள் என்பதே ஏற்படாது ஏன்னா அந்த அஷ்டமி வழிபாட்டுக்கு இந்த தேவரை அஷ்டமி வழிபாட்டுக்கு அவ்வளோ ஒரு மிகுந்த சக்தி உண்டு பொதுவாக ஜாதகத்தில் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் இடம் பாகியஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் இடம் அப்புறம் அவங்க ஜென்மராசி அதாவது திரிகோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல பாவ கிரகங்கள் உட்கார்ந்துருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது தோஷம் இருந்தாலோ அதாவது சனி கேது ராகு சூரியன் இந்த மாதிரி பாவ கிரகங்கள் இருந்தால் வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றமே இருக்காது எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் தடை தடங்கல்களை கொடுத்துட்டு வரும் தொழிலில் இருந்தாலும் சரி குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இருக்காது கணவன் மனைவியிடையே கருத்து வேறுபாடு தொழிலில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டி பொறாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் குடும்பத்தில் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாத நிலமை இருந்துகிட்டு இருக்கும் இவங்கெல்லாம் இந்த தேய்பிரை அஷ்டமி வழிபாடு செஞ்சால் கண்டிப்பாக சத்தியமாக அவர்களுடைய வாழ்வில் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் என்பதே ஏற்படாது சரி இந்த அஷ்டமி வழிபாடு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அந்த தேய்பிரை அஷ்டமி அன்னைக்கு காலையில் எழுந்து குளிச்சுட்டு பைரவர் தனியாக பைரவர் ஆலயம் இருந்தாலும் சரி அல்லது சிவன் கோவிலில் இருக்கிற பைரவர் இருந்தாலும் சரி போயிட்டு முதல்ல விளக்கு போட்டுட்டு வந்துடுங்க அப்புறம் அபிஷேகம் நடக்க போகிறப்ப அபிஷேகம் பார்த்துட்டு உங்கள் நீங்கள் கையிலேருந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் வாங்கிட்டு போங்க அந்த எலுமிச்சம்பழத்தை பைரவர் பெருமானுடைய பாதத்தில் வைத்து எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப விசேஷம் அப்புறம் விரதம் இருந்து வழிபாடு செய்கிறவர்கள் செய்யலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நெய் தீபம் போட்டு வழிபாடு பண்ணலாம் செவ்வரளி பூ கொடுத்து வழிபாடு பண்ணலாம் சரிங்களா அப்புறம் இந்த ஏழரை சனி சனி திசை சனி புத்தி இந்த மாதிரி பாதிப்பு உள்ளவர்கள் இந்த காலகட்டங்களில் நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் மிளகு தீபம் போடுறது ரொம்ப நல்லது இருபத்தி ஏழு மிளகு எடுத்து ஒரு சிகப்பு துணி எடுத்து அதில் இந்த இருபத்தி ஏழு மிளகு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன்றா சேர்த்து அப்படியே ஒரு முடிச்சு போட்டு ஒரு ஒரு அகல் எடுத்து அந்த அகலில் நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த முடிச்சு போட்டு இந்த மிளகு எடுத்து அந்த அகலில் இட்டுக்கோங்க இட்டு தீபம் போட்டு வந்தீங்கன்னா மிகுந்த சிறப்பான பலன்களை உங்களுக்கு அளிக்கும் அப்படி இல்லை பஞ்ச தீபமும் போடலாம் பஞ்ச தீபம் அப்படின்னா தனித்தனி அகல் எடுத்து போகிறது ரொம்ப விசேஷம் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய வந்து கலப்பட எண்ணெய் தான் விற்கிது பஞ்ச தீபம் அப்படின்ட்டு அதனால் தனித்தனி எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க தனித்தனி அகலில் வச்சு சுத்தமான அகலாக இருக்கணும் புது அகலாக இருக்கணும் அந்த அகலுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் பொட்டு வச்சுட்டு அந்த அகலுக்கு பின்னாடி பூ வச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அஞ்சு விதமான எண்ணெயை விட்டு தீபம் போடலாம் நல்லெண்ணெய் பசுநெய் இழுப்ப எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் விளக்கு எண்ணெய் இதெல்லாம் தனித்தனியாக எண்ணெய் கடையில் வாங்கிக்கோங்க வாங்கி தனித்தனி தீபமாக போட்டுட்டு வாங்க ரொம்ப விசேஷமான பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதுவும் சனிக்கிழமை வரக்கூடிய தேய்பிரை அஷ்டமியாக இருந்தால் இன்னும் சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கும் சரிங்களா அப்புறம் பைரவரை வழிபட்டுட்டு அந்த ஆலயத்தில் உட்காந்து பைரவர் அஷ்டகம் படிப்பது பைரவர் போற்றிகள் படிப்பது திருமுறை பாராயணம் செய்வது ருத்ர சமகம் படிப்பது மிகுந்த சிறப்பான பலன்களை எல்லாம் நமக்கு அளிக்கும் சரிங்களா பொதுவாக தோஷம் இருந்தாலும் எப்படியாப்பட்ட பாதிப்புகள் இருந்தாலும் விலகிவிடும் இது அனுபவத்தில் கண்ட உண்மை நிறைய பேர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வழிபட்டு முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள் அதனால் அனைவரும் பைரவரை சென்று வழிபடுவோம் அப்படி தேபரை அஷ்டமி அன்னைக்கு கோவிலுக்கு சென்று வழிபட முடியாதவர்கள் வீட்டிலேயே பைரவரை வைத்து வழிபடலாம் சொர்ணாகர்ஷண பைரவரை வச்சு வழிபட்டிங்கன்னா சிறப்பான பலன்களை அளிக்கும் இந்த சொர்ணாகர்ஷண பைரவர் படத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தீபத்தை வச்சு உங்களால் என்ன நைவேத்தியம் பண்ண முடியுமோ அந்த நைவேத்தியம் பண்ணி வச்சு செவ்வரளி மா பூவோ மாலையோ போட்டு கற்பூரம் தூப்பதீபம் காட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா 
அந்த கோவிலுக்கு சென்ற பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மனதால் இந்த பிரார்த்தனையும் பண்ணிட்டு வாங்க அப்புறம் பைரவரை தொடர்ந்து இருபத்தி ஒரு முறை வழிபட வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாலு வாரமாவது போய் பைரவர் கோவிலுக்கு சென்று வழிபட வேண்டும் ஒரு நாலு தேய்பிரை அஷ்டமிக்கு போனால் தான் அதனுடைய பலன் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் நம்ம ஒரு தடவை போயிட்டு ரெண்டு தடவை போயிட்டு நான் தேய்பிரை அஷ்டமி போய் ப வழிபட்டிருக்கேன் எனக்கு பலன் கிடைக்கல அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதனால் தொடர்ந்து ஒரு நாலு தேய்பிரை அஷ்டமியாவது பைரவரை போய் வழிபடுங்க அப்போ தான் அதனுடைய பலன் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் அப்புறம் கோவிலில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த திருநீர் விபூதியை எக்காரணத்தை கொண்டும் தயவு செய்து கீழே கொட்டாதீர்கள் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா மிகப்பெரிய தோஷம் கோவிலுக்கு போன ஒரு பாக்கியத்தையே நமக்கு தராமல் பண்ணிடும் சரிங்களா அதனால் தூணிலையோ அல்லது கீழேயோ கொட்டாதீங்க திருநீர் கிண்ணம் இருந்தால் அதில் போடுங்க அதே போல் திருநீர் வைக்காமல் வெளியில் போகாதீங்க ஏன்னா திருநீர் வச்சுட்டு வெளியில் போனீங்கன்னா எடுத்த காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றியை கொடுக்கும் வெளியில் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக போனீங்கன்னா அந்த காரியம் எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் வீட்டில் உள்ள சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் அதை சொல்லி கொடுங்க சிறு பிள்ளைகளிலேருந்தே அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினா தான் அவங்களுக்கு ரொட்டைனா அது வரும் சரிங்களா முக்கியமாக இடது கையில் திருநீரை கொட்டி வைக்காதீங்க வலது கையில் தான் வைக்கணும் திருநீரை வாங்கி இந்த கைக்கு மாற்றக்கூடாது அந்த வலது கையில் தான் திருநீரை எடுத்து இட்டுக்கணும் சரிங்களா அதே போல் கோவிலுக்கு போகும்போது எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் கையில் எல வெறும் கையோடு போகாமல் ஏதாவது ஒரு மலரை எடுத்துகிட்டு போங்க ஒரு பூ வாங்கிட்டு போங்க தீபம் போட்டுட்டு போங்க அதாவது தீபம் போடுறதுக்கு எண்ணெய் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வாங்கி கொண்டு கொடுங்க இது ரொம்ப விசேஷமான பலன்களை நமக்கு அளிக்கும் சரிங்களா தொடர்ந்து பைரவரை வழிபடுவோம் வாழ்வில் அனைத்து நலன்களும் பலன்களும் பெறுவோம் பைரவாய நம சிவாய நம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சிவாய நம